அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா அனிமோஃபிலி அதாவது காற்று மூலம் மகரந்த சேர்க்கை முதல்ல மகரந்த சேர்க்கைனா என்னென்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இந்த பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபோலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்சர் டு த ஸ்டிக்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சுருக்கோம் இதில் நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் எப்போது அப்படின்னா கிராஸ் பாலினேஷன் அப்போ சரியா அயல் மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சுருக்கோம்ல அந்த அயல் மகரந்த சேர்க்கையில் நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் உண்டு முகவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரைட்டா இப்போ நார்மலாக வந்து நீங்கள் எல்ஐசி ஏஜென்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களா அல்லது அவர் ஆர்டி ஏஜென்ட் இருக்காங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸில் அப்படின்னாக்கா அவங்களெல்லாம் முகவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு அல்லது உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு டெய்லி போயிட்டு வந்துட்டுருப்பீங்க வீட்டிலேருந்து ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு வந்துட்டுருப்பீங்க இப்படி போயிட்டு வந்துட்டுருக்கும்போது நீங்கள் வந்து தனியாக எல்ஐசிக்கு போய் அந்த ப்ரொசீஜர்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு பாலிசியை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் அந்த எல்ஐசிக்கும் உங்களுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முகவர்களை தான் நம்ம வந்து ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ஃப்ளாருக்கும் இன்னொரு ஃப்ளாருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைனினுடைய மூமெண்ட்டுக்காக அந்த பிளான்ட் வந்து சில ஏஜென்ட்டுகளை சார்ந்திருக்கு அந்த ஏஜென்ட்டுகளில் பயாட்டிக் ஏஜென்ட் ஏ பயாட்டிக் ஏஜென்ட்டுன்னு ரெண்டு விதமான ஏஜென்ட்டுகள் இருக்குது சரியா உயிரி முகவர்கள் உயிரிலி முகவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டா உயிரோடு இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் பறவைகள் அப்புறம் பூச்சிகள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து சில மலர்கள் வந்து முகவர்களாக பயன்படுத்தி கொள்ளும் அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கு அதே போல் உயிரில்லாத இந்த காற்று அதுக்கப்புறம் நீர் என்ன அந்த மாதிரியான சில பொருட்களை வந்து சில விஷயங்களை வந்து பயன்படுத்தி அயல் மகரந்த சேர்க்கை அது செய்யுது ஸோ அதில் வந்து காற்று மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த காற்று மகரந்த சேர்க்கை செய்யக்கூடிய மலர்கள்லாம் இருக்குல்ல அந்த மலர்கள் வந்து என்னென்ன அடாப்டேஷன் கேரக்டர்ஸை அதுக்கிட்ட வச்சிட்டு இருக்குது இன் கேஸ் இஃப் யூ ஆர் அப்சர்விங் ஒன் ஃப்ளார் தட் ஃப்ளவர் த கேரக்டர்ஸ் கேன் பி ஈஸிலி எஸ்டாப்ளிஷ்டு தட் தே ஆர் கண்டக்டிங் த பாலினேஷன் கிராஸ் பாலினேஷன் பை விண்டு அப்போது ஒரு மலரினுடைய கேரக்டரை நீங்கள் பார்க்கும்போதே கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி அதனுடைய கேரக்டர்ஸ் வச்சு எதை கண்டுபிடிப்பீங்க அது காற்று மூலம் மகரந்த சேர்க்கை செய்தா அல்லது நீர் மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை செய்தா அப்படிங்கிறத ஈஸியாக நாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த கேரக்டர்ஸ் அந்த அடாப்டேஷன் கேரக்டர் என்னென்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோத்தில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சரியா அதில் அதுலேயும் எஸ்பெஷலி காற்று மகரந்த சேர்க்கை செய்யக்கூடிய மலர்கள் இருக்கு இல்லையா அனிமோஃபிலிக் ஃப்ளார்ஸ் வாட் ஆர் ஆல் த அடாப்டேஷன் கேரக்டர்ஸ் தே ஆர் மெயின்டெய்னிங் டு அச்சீவ் திஸ் அனிமோஃபிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் சரியா பார்க்கலாமா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ எனி கைண்ட் ஆஃப் பாலினேஷன் தே ஆர் ஹேவிங் எவல்யூஷனரிலி இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை என்ன சார் எவல்யூஷனரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ரிமேட்டிவ் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் அட்வான்ஸ்டு கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ரெண்டு விதமான கேரக்டர் அதில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தமாகுது இல்லையா ஸோ அப்போ ப்ரிமேட்டிவ் கேரக்டர் அப்படின்னா அது வந்து அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பரிணாம வளர்ச்சி அடையாத அடையாத பண்பு அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அதே போல் அட்வான்ஸ்டு கேரக்டர் அப்படின்னா மேம்பாடு அடைந்த பண்பு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸில் வந்து வால் கிடையாது குரங்கில் வந்து வால் இருக்குது அப்போ வால் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரிமிட்டிவ் கேரக்டர் சரியா முதன்மை பண்புகள் அப்படிம்பாங்க அதே போல் மேம்பாடு அடைந்த பண்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வால் இல்லாமல் இருக்கிறது அது நமக்கு சரியா ஸோ இந்த மாதிரியான கேரக்டரை நீங்கள் பிளான்ட்டில் அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த அனிமோஃபிலிக் ஃப்ளார்ஸ் இருக்கு இல்லையா தே ஆர் ஆல் ப்ரிமிட்டிவ் அதெல்லாம் மேம்பாடு அடையாத ஒரு பண்பாக கருதப்படுகிறது அப்போ இந்த காற்று மகரந்த சேர்க்கையை கொண்டு உள்ள மலர்கள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பரிணாம வளர்ச்சியில் வந்து முந்தைய காலகட்டத்தில் தான் இருக்கான் அது வந்து இன்னும் வளர்ச்சி அடையலையா சரியா அப்போ எது சார் ரொம்ப வளர்ச்சி அடைந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த என்டமோஃபிலிக் ஃப்ளார்ஸ் சரியா இன்செக்ட் மூலமாக பாலினேஷன் செய்து பார்த்திங்களா அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வளர்ச்சி அடைந்த தே ஆர் அட்வான்ஸ்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா இப்போ நார்மலாக ஜிம்னோஸ் பம்ப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஜிம்னோஸ்
அந்த போலங்கிளின்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக வந்து எக்ஸாக்டாக அந்த பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவில் கொண்டு போய் உள்ளதுக்கு உண்டான ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிடையாது சரியா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி சரியா ஸோ அதுதான் வந்து மெயினான டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ரைட்டா மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ் ஆர் வேஸ்டட் டியூரிங் திஸ் அனிமோஃபிலிக் கிராஸ் பாலினேஷன் சரியா அதை தான் இங்கே நான் கொடுத்துருக்குறேன் த போலன் மே நாட் ரீச் த டார்கெட் ஃப்ளார் எஃபெக்டிவ்லி அண்ட் ஆர் வேஸ்டட் சரியா மகரந்த துகள்கள் வந்து தாவரத்தில் உற்பத்தியாகி அது அதனுடைய அதனுடைய அதே சிற்றினத்தை சார்ந்த இன்னொரு சூழ்முடியை சரிவர சென்றடைவதில்லை இப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் எழுதணும் சரியா அதனால் என்ன ஆகுது அதனால் அது விரயமாகிறது அப்படின்னு எழுதிடணும் அதுதான் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு உண்டான அர்த்தம் சரியா ஸோ இது மெயினான டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ வாட் இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் எழுதி வச்சிட வேண்டியது அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காற்று மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை செய்கிறது அனிமோஃபிலிக் ஃப்ளார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கிராசஸ் புல் வகைகள் இருக்குல்ல அது அதுக்கப்புறம் சுகர் கேன் அப்படிங்கிறது கரும்பு வகை அதுக்கடுத்தது பேம்பு அது மூங்கில் அடுத்து கோகனட்டுனா தெரியும் அடுத்து பாம் அப்படிங்கிறது பனைமரம் மெய்ஸ் அப்படிங்கிறது சோளம் ஸோ இது அத்தனையுமே வந்து விண்ட் பாலினேஷன் செய்யக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் அதுவும் எஸ்பெஷலி பிளான்ட்ஸ் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் கேரக்டர்ஸ்குள்ளே நாம் வரோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து காற்று மகரந்த சேர்க்கை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம கொடுத்தோம் அதுக்கடுத்தது அதுக்குண்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ வாட் இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன் அதுவும் வின் அனிமோஃபிலிக் ஃப்ளார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இப்போது அந்த ஃப்ளார்ஸ் அனிமோஃபிலிக் ஃப்ளார்ஸ் இருக்குல்ல காற்று மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை செய்யக்கூடிய அந்த மலர்கள் இருக்குல்ல அந்த மலர்கள் வந்து என்னென்ன பண்புகளை கொண்டிருக்கும் இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க சரியா நல்லா கவனமாக படிச்சுக்கிடணும் இதில் இருக்கக்கூடிய கீ வேர்ட்ஸை நல்லா மண்டைக்குள்ளே ஏற்றி வச்சுக்கோங்க அதை வச்சு நீங்கள் வந்து சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி எழுதிட வேண்டியது ரைட்டா அது தமிழாக இருந்தாலும் சரி இங்கிலீஷாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்டுலஸ் பெண்டுலஸ் அப்படின்னா ஊசலாடும் தன்மை கொண்டது அடுத்தது கேட்கின் கேட்கின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மஞ்சரியினுடைய ஒரு வகை சரியா அந்த கேட்கின் குப்பை மேனி அப்படின்ற ஒரு செடி இருக்குல்ல அந்த செடியில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் வந்து கேட்கின் அப்படிமாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஸ்பைக் அப்படிங்கிறது வந்து கதிர் சிறு கதிர் அப்படிமாங்கல்ல அது சிறு கதிர் அப்படிங்கிறது இதில் இருக்கும் நம்ம முள்ளி செடி இருக்குது பார்த்தீங்களா உடமரம் அதில் இருக்கிறது அது எல்லாமே வந்து ஸ்பைக் அப்படிம்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் வச்சுருக்கோம் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஊசலாடக்கூடிய தன்மை கொண்டது கேட்கின் மாதிரி இருக்கிறது ஸ்வைக் கதிர் மாதிரியான இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் மஞ்சரியை கொண்டு உள்ளது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு சரியா ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ப்ராட் வெல் அபவ் த லீவ்ஸு ஒரு பிளான்டில் லீவ்ஸ் இருக்கும் அந்த லீவ்ஸுக்கு மேலே அப்படியே நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அதனுடைய ஃப்ளார்ஸு இந்த புல்லு பார்த்துருக்கீங்களா புல்லில் அருகம்புல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் மேலே தான் அதனுடைய மலர் வந்து நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும் மலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோடு கோடாக பார்த்துருப்பீங்க புல்லில் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற தான் வந்து லீஃபுக்கு மேலே அது நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும் எல்லா பிளான்ட்லையும் அப்படி தான் நீங்கள் புல்லு பார்த்தாலும் சரி சோளம் பார்த்தீங்கனாலும் சரி நெல் பார்த்தீங்கனாலும் சரி எல்லாமே வந்து மோனோகாட்லிடன்ஸ் தான் ஸோ அப்போ அதில் லீவ்ஸுக்கு மேலே அதனுடைய ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே வந்து நீட்டிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த நேச்சரை தான் இதில் போட்டிருக்குறாங்க இலைக்கு மேல் மலர்கள் நீட்டி கொண்டிருக்கும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் செகண்ட் பாயிண்ட்டு சரியா ஃப்ளார்ஸ் ஆர் ப்ராட் வெல் அபவ் த லீவ்ஸ் ரெண்டாவது பாயிண்ட் முடிஞ்சா மூணாவது வந்து பீரியன்த் இஸ் ஆப்சன்ட் ஆர் ஹைலி ரெடியூஸ்டு பீரியன்த்னா என்னது நார்மலாக வந்து ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் வந்து அள்ளி வட்டம் புள்ளி வட்டம் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக பூவிதல் வட்டம்னு ஒரு வட்டம் உண்டுங்க சரியா அந்த வட்டம் தான் பூவிதல் வட்டம் சரியா அதில் இருக்கக்கூடிய இதழ்கள் பூவிதழ்கள் அந்த பூவிதழ்கள் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குமா சரியா நீங்கள் வந்து ரைஸ் பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளார் அல்லது கோகனட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளார் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அது ஃப்ளார் மாதிரியே இருக்குது ரைட்டா அதில் பூவிதழ்கள் வந்து நல்ல பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தானே ஃப்ளார் மாதிரி தெ தெரியும் அதில் தான் பூவிதழ்கள் சின்னதாக இருக்க பீரியான் திஸ் ஆப்சென்ட்டுன்ட்டாங்க சில பிளான்ட்டில் வந்து ஆப்சென்ட்டு ஒன்றுமே கிடையாது அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் அந்த இடத்துல அது தேவைப்படலை சரியா
ரெடியூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பெண்டுலஸ் நேச்சர் கேட்கின் லைக்கு ஸ்வைக் இன்ஃபார்சன் ரெண்டாவது வந்து இலைக்கு மேலே மலர் இருக்கும் மூணாவது பீரியன்ட் வந்து இருக்காது அல்லது புவிதல்கள் இருக்காது அல்லது கொஞ்சமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாலாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ஸ்மால் ஃப்ளவர் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இன்கான்ஸ்பிக்வஸ் அப்படின்னாக்க ரொம்ப தெளிவாக இருக்காது ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு கலர்லெஸ் அப்படின்னா கலர் இருக்காது நாட் சென்டட் சென்ட்டு இருக்காது ஏன் சென்ட் இருக்காது கலரும் ஏன் இருக்காது அப்படின்னா பூச்சிகளை அது கவரணுன்ற அவசியம் கிடையாது பிகாஸ் ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர் தானே காற்றுக்கு உயிர் இல்லை தானே அதை போய் எப்படி நம்ம கவர்றது கவர முடியாதுல்ல அதனால கலர்லெஸ் அண்ட் நாட் சென்டட் டு நாட் செக்ரீட் நெக்டார் நெக்டாரும் இருக்காது தேன் சுரப்பிகள்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த தேன் சுரப்பிகளும் அதில் இருக்காது ஸோ இதுதான் வந்து நாலாவது கேரக்டர் ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் சிறியதாக இருக்கும் தெளிவற்ற நிலையில் இருக்கும் கலர் இருக்காது நிறமற்றதாக இருக்கும் மனமற்றதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தேன் சுரப்பிகள் இருக்காது இது வந்து நாலாவது பாயிண்ட் அஞ்சாவது எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்டேமன்ஸர் நியூமரஸ் ஒரு பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் போலன் கிரெயின்ஸை வெளிவிடக்கூடிய அந்த ஸ்டேமன்ஸ் மகரந்த தாழ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் ரைட்டாக நிறைய இருக்கும் ஒவ்வியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் அடுத்த இன்னொரு பிளான்டில் ஒவ்வியல் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் பாருங்க ஆனால் வந்து போலன் கிரெயின்ஸினுடைய எண்ணிக்கை நிறைய இருக்கும் சரியா ஸ்டேமன்ஸ் ஆர் நியூமரஸ் நிறைய இருக்கும் அதே போல் ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஆர் லாங்கு ஃபிலமெண்ட்ஸ் வந்து நல்ல நீளமாக இருக்கும் ஃபிலமெண்ட்ஸ்னா என்னது மகரந்த கம்பி அப்படிம்பாங்க எக்ஸர்டல் அப்படின்னா வெளிநோக்கியது வெர்சட்டைல் அப்படின்னா சுழலக்கூடியது சரியா சுழலக்கூடியது நீங்கள் இந்த வெர்சட்டைல் சுழலக்கூடிய மகரந்த கம்பியை நீங்கள் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க கரெக்டாக மகரந்த கம்பியினுடைய இணைவு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கள்ல அதில் இந்த வெர்சட்டைல் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வரும் இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க அது மேலே இப்படி இருக்கும் இதுதான் வந்து மகரந்த கம்பி அப்படின்னா ஆன்சர் அது மேலே இப்படி உட்காந்துருக்கும் இது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சுற்றும் இந்த மாதிரி சுற்றும் ஸோ அந்த மாதிரி சுற்றக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் சுழலக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ ஸ்டேமன்ஸ் ஆர் நியூமரஸ் ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஆர் லாங் எக்ஸர்டட் அப்படின்னா வெளிநோக்கியது வெர்சட்டல் அப்படின்னா சுழலக்கூடியது ஸோ இதில் ரெண்டு பாயிண்ட் ஆகும் ஸோ மொத்தம் அஞ்சு பாயிண்ட்டு நாம் முடிச்சிருக்கிறோம் சரியா அஞ்சு பாயிண்ட் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன் உங்கள் புக்கில் இருந்து எடுத்த விஷயங்கள் தான் கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் நான் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஏற்கனவே நான் சொன்னது தான் என்ஆர்மஸ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் கம்பேர்ட் டு நம்பர் ஆஃப் ஓவில்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஓவில்ஸை விட அதிகமான அளவு சரியா அதிகமான அளவு போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது போட்டுருக்குறாங்க ஸோ என்ஆர்மஸ் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம போகலாம் மைனூட் சின்னதாக இருக்கும் லைட் அண்ட் ட்ரை லைட்டுனா வெயிட்லெஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ட்ரை அப்படின்னா காஞ்சி போயிருக்கும் so that they can be easily carried out by wind for long distances romba distance ga adu vandu thookittu ponom appadina adula weight adhigamaga irukka koodadhu illaya so appo and edathula weight konjam ma irukanum appo da easy ah vandha and cartridge moolamaga easy ah and pollen grains vandu aduthi chellapadikiradhu adha dhaan inga kuduthirukranga pollen grains are minute light dry idha moonu keyword yen appadina it can be easily carried out by the wind abingiradha inga eludanum seriya ஸோ இது வந்து ஆறாவது ஏழாவது பாயிண்ட்டு சரியா ஸோ இது வரைக்கும் நாம் அஞ்சு பாயிண்ட்டை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பெண்டுலஸ் கேட்கின் லைக் ஸ்பைக் இன் ஃப்ளாரசன்ஸ் ரெண்டாவது வந்து ஃப்ளவர்ஸ் வந்து லீஃபுக்கு மேலே இருக்கும் அதுக்கடுத்து பீரியந்து இருக்காது அல்லது ரெடியூஸ் ஆகி இருக்கும் நாலாவது ஸ்மால் இன்கான்ஸ்பிக்வஸ் கலர்லெஸ் நாட் சென்டட் நோ வெக் நெக்டார் ரைட்டா அஞ்சாவது ஸ்டேமெண்ட்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கும் எக்ஸர்டட் அண்ட் வெர்சட்டைல் சரியா வெளி நோக்கியது சுழலக்கூடியது அஞ்சாவது பாயிண்ட் ஆச்சா ஆறாவது என்ஆர்மஸ் குவான்டிட்டிஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகும் போலன் கிரெயின்ஸு சரியா ஒவ்வில்ஸை விட ஒவ்வில்ஸை விட அதிகமான எண்ணிக்கையில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஏழாவது பாயிண்ட்டு சின்னதாக இருக்கும் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸ்காஞ்சி போயிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா காற்றின் மூலமாக எளிதில் அடித்து செல்லக்கூடிய தகுதி படைத்ததாக இருக்கும் ஏழாச்சா எட்டாவதாக ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லியிருக்காங்க சம் பிளான்ஸில் ஆன்சர் வந்து என்ன ஆகுமா விக்கரஸாக வந்து டபால்னு பர்ஸ்ட் ஆகுமா அர்டிகா பொறுத்த வரல நீங்கள் அர்டிகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் வந்து கொடுத்து பாருங்கள் அதில் வந்து அது ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இங்கே வந்து டிஸ்பிளே
அட்டிகா சரியா சம் பிளான்ஸ் ஆந்தர் வந்து பஸ்ட் ஆகும் ரைட்டாக ரொம்ப வயலண்ட்டாக பஸ்ட் ஆகுது அப்படி பஸ்ட் ஆகிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அட்டிகா அப்படி பஸ்ட் ஆகிறது மூலமாக போலன் கிரெயின்ஸ் ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதை தான் அங்கே சொல்ல வராங்க அடுத்து ஒன்பதாவது பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டிக்மா ஆர் கம்பேரிட்டிவ்லி லார்ஜ் ஸ்டிக்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் போலன் கிரெயின்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து அந்த போலனை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டிக்மா இருக்குது பார்த்தீங்களா சூல் முடி அந்த சூல் முடி எப்படி இருக்குமோ ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஏன் அப்போ தான் வந்து எங்கேயாவது போலன் கிரெயின்ஸ் அடித்து அது மேலே விழுந்துடாதா அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஸ்டிக்மாவினுடைய சர்ஃபேஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் தே ஆர் கம்பேரிட்டிவ்லி லார்ஜ் ப்ரொட்ரூடிங் அப்படின்னா வெளியில் நீட்டி கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா சம்டைம்ஸ்டு பிரான்ச்டு சம்டைம்ஸ் பிரான்ச்டு அடுத்து ஃபெதரி பிரான்ச்டுனா கிளைத்தவை அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபெதரி அப்படின்னா சிறகு போன்றவை அப்படின்னு அர்த்தம் அடாப்டட் டு கேஸ் த போலன் கிரெயின்ஸ் சரியா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிதாக இருக்கும் வெளியில் நீட்டி கொண்டிருக்கும் கிளைத்ததாக இருக்கும் அடுத்து இறகு போன்று காணப்படும் இந்த நாலு பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் ஒரே பாயிண்ட்டுக்குள்ளே எழுதி வச்சிட வேண்டியது இது எதனுடைய நேச்சர் ஸ்டிக்மா சூல் முடியினுடைய நேச்சர் ரைட்டா இது வந்து ஒன்பதாவது பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பத்தாவது இதுதான் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டு ஃப்ளவர்ஸ் ஃபார்ம்டு பிஃபோர் த லீஃப் டெவலப்மெண்ட்டு சரியா சில பிளான்ட்ல வந்து அப்பல நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் லீஃப் இருக்கும் லீஃபுக்கு மேல ஃப்ளவர்ஸ் வந்து நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சில பிளான்ட்ல லீஃபே ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்காது ஆனா ஃப்ளவர் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும் பூ மட்டும் அங்க ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கறதுதான் ரைட்டா அதை தான் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இப்ப நான் சொன்னது எல்லாத்தையுமே நீங்க உங்களுடைய ஓன் சென்டென்ஸ்ல நீங்க எழுதலாம் தாராளமாக ஓகே பூ ஆனது இலைகள் உருவாவதற்கு முன்ன முன்பே பூ உருவாக்க மலர்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன எழுதி முடிச்சுட்டேங்க அவ்வளோதான் சரியா ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பிஃபோர் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த லீஃப் தட்ஸ் ஆல் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் எழுதுங்க எல்லாமே கீவேர்டுக்குள்ளே வந்துடும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மார்க் வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த கேரக்டர்ஸில் நாம் என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு பெண்டுலஸ் ஊசலாடும் தன்மை கொண்டது கேட்கின் லைக்கு கேட்கின் போன்று காணப்படுகிறது கதிர் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் கதிர் மஞ்சரி காணப்படுகிறது ரைட்டா ஃபஸ்ட் திங் இதில் காற்று மகர்ந்து செயற்கை செய்யக்கூடிய மலர்களில் ரெண்டாவது ஃப்ளார்ஸ் ஆர் பிரட் வில் அபவ் த லீவ்ஸ் இலைக்கு மேல் மலர்கள் காணப்படுகிறது ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஓகேவா மூணாவது வந்து பீரியாந்த் இஸ் ஆப்சென்ட் ஆர் ஹைலி ரெடியூஸ்டு பீரியாந்த் பூவிதழ்கள் இருக்காது அல்லது குறைவாக உருவாகி இருக்கும் அவ்வளோதான் மூணாவது பாயிண்ட் ஆச்சா நாலாவது மலர்கள் சிறிதாக இருக்கும் தெளிவற்ற நிலையில் இருக்கும் நிறமற்றதாக இருக்கும் நிறமற்றது அதுக்கப்புறம் மனமற்றது அதுக்கப்புறம் தேன் சுரப்பிகள் இல்லாதது ரைட்டா இது நாலாவது பாயிண்ட் அஞ்சாவது வந்து எண்ணற்றவையாக காணப்படும் எது மகரந்த கம்பி ஃபிலமெண்ட்ஸ் சரியா மகரந்த கம்பிகள் எண்ணற்றவை நீளமானது வெளிநோக்கியது சூழலக்கூடியது இந்த நாலும் சேர்ந்து ஒரு பாயிண்ட் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் டில் நவ் ஸோ தென் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் த சிக்ஸ் பாயிண்ட் இட் இஸ் எனார்மஸ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் கோலன் பிரைன்ஸ் ஒவ்வியல்ஸோட அதில் இருக்கக்கூடிய சூல் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வியல்ஸ்னா சூல் அப்படிமாங்க சூலினுடைய எண்ணிக்கையை விட போலன் கிரெயின்ஸ் மகரந்த தூளினுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக காணப்படும் ரைட்டா இதுதான் ஆறாவது பாயிண்ட் ஏழாவது வந்து என்ன அப்படின்னா மைனூட் சிறியது வெயிட்லெஸ் அதாவது எடையற்றது அதாவது லேஸானது அதான் லைட்டு என்ன ட்ரை ஈரமற்றது சரியா காய்ந்த நிலையில் காணப்படுகிறது அப்படியும் எழுதலாம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இது எதுக்கு அப்படின்னா தே கேன் பி ஈஸிலி ட்ராவல்டு டுவார்ட்ஸ் த லாங் டிஸ்டன்ஸ் பை த விண்டு சரியா இவ்வாறு இருப்பதனால் சிறியது சிறியதாகவோ அல்லது எடை குறைவாகவோ காய்ந்ததாகவோ இருப்பதனால் காற்றின் மூலம் எளிதில் அடித்து செல்லப்படுகிறது எது போலன் கிரெயின்ஸ் சரியா போலன் கிரெயின்ஸ் கொடுக்கல ரைட்டா போலன் கிரெயின்ஸினுடைய கேரக்டர் தான் இது மகரந்த துகளினுடைய கேரக்டர் தான் இது ஸோ மகரந்த துகளானது அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதை நீங்கள் சரியா மகரந்த துகளான துகளானது ஸோ எட்டாவது பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா சம் பிளான்ஸ் ஆன்தர் பஸ்ட் வயலண்ட்லி சரியா அதிகமான சக்தியுடன் அது வெடிக்கிறது எது மகரந்த பை சரியா மகரந்த பையானது அதிகமான சக்தியுடன் வெடிக்கிறது எடுத்துக்காட்டு அட்டிகா ரைட்டா ஒன்பதாவது பாயிண்ட்டு இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது எல்லாமே போலன் கிரெயின்ஸ் மகரந்த துகள்கள் பற்றி படித்தோம் இப்போல்லாம் சூல் முடியை பற்றி படிக்க போகிறோம் சூல் முடி எப்படி இருக்கும் தே ஆர் கம்பேரிட்டிவ்லியாக விட்டுருங்க தே பெரிதாக இருக்கும் வெளியில் நீட்டி கொண்டிரு
சில நேரங்களில் கிளைத்திருக்கும் இறகு போன்று இருக்கும் ரைட்டா இந்த நாளையும் ஸ்டிக்மாக்கு கீழே இங்கே எழுதி வச்சிட வேண்டியது சரியா இது வந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் அடாப்டட் டு கேட்ச் த போலன் கிரெயின் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் கீவேர்டு என்னது இதான் சரியா லார்ஜி ரொட்ரூட்டிங் சம்டைம்ஸ் பிரான்ச்டு ஃபெதரி இந்த நாலு பாயிண்ட்டும் உள்ளே இருக்கான்னு தான் பார்ப்பாங்க அதுக்காக ஹின்ஸ் மாதிரி இதை மட்டும் எழுதி வச்சுட்டு போகக்கூடாது நீங்கள் இதை வச்சு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி எழுதணும் ரைட்டா அடுத்தது லாஸ்ட் பாயிண்ட் பத்தாவது பாயிண்ட் இலைக்கு முன்பாகவே மலர்கள் உருவாக்கப்படுகிறது ரைட்டா அதுதான் ஃப்ளார்ஸ் ஃபார்ம்டு பிஃபோர் த லீஃப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த பத்து பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் சரியா காற்று மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை செய்யக்கூடிய தாவரங்களில் மலர்களில் காணப்படும் அடாப்டேஷன் தகவமைப்பு பண்புகள் யாவை அப்படின்னு கேட்கலாம் சரியா ஸோ தீஸ் டென் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் இன் த போர்டு எக்ஸாமினேஷன் அது போக நீட் எக்ஸாமினேஷன்லேயும் அங்கங்கே இதிலிருந்து அங்கங்கே கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்